എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാലു സ്റ്റെലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാൻജ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തക്ക എങ്ങനെ ചുരിദാറിന് ഇടാം ചുരിദാറിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ശരിക്കും അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഇത് ഇതുവരെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം കാരണം ചിലർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താകുമ്പോൾ അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെല്ല് വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചുരിദാർ ടക്ക് ടക്ക് ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടക്ക് ഇട്ട ചുരിദാർ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ ലൂസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ടക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അളവ് ചുരിദാറിൽ ടക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബോഡി നമുക്ക് ആ ഒരു അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് എത്ര ടക്ക് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ചുരിദാർ ഇട്ടു നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലൂസ് വരും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ടൈറ്റാക്കി ഇടാനും ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പല ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം ടൈറ്റാക്കാമത് അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ ടക്ക് ഇടുന്നത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ആണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചുരിദാറിൽ ബേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബേസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് നിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ് പോയിൻറ്റ് പലർക്കും അത് പല പലർക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രിൻസസ് കട്ട് വീഡിയോ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കുറേ ആയല്ലോ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നിപ്പിൾ വരെയുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ബേസ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറോട്ട് ഇട്ട് ആ ബേസ് പോയിൻ്റ് വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് വരുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിലവർക്ക് ഒമ്പത് ചിലവർക്ക് ഒമ്പതര ചിലവർക്ക് പത്ത് പത്തര ആ ലെവലിലായിരിക്കും വരിക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ തുണിയിൽ കാലിഞ്ച് ഷോൾഡർ ജോയിനും പോവുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പത്താണ് വന്നെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളവർക്ക് പത്താണ് അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ സൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതുമാതിരി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പത്താണ് വന്ന് വിചാരിക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പത്ത് രണ്ട് സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ പത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് പത്താകുമ്പോൾ ഇവിടെയും പത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ മൂന്നര വെറുതെ നാലര വെറുതെ അഞ്ച് എന്നുള്ള മെഷർമെൻ്റ് അല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് ഏത് സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് നിപ്പിൾ പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് ബി ബേസ് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള അകലം അത് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നിന
അതേ മെഷർമെൻറ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും നാലിഞ്ച് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ശരിക്കും കൂട്ടുക അല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചിലവർക്ക് മൂന്നര ചിലവർക്ക് രണ്ടര അങ്ങനെ നമുക്ക് എനിക്ക് ആ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നാലിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കും നാലിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വെച്ചിട്ടങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ പോയിന്റ് ടെൻ ഇഞ്ച് എന്നുള്ള പോയിന്റും നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ നാലിഞ്ച് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നാലിഞ്ച് അപ്പം ഇതാണെന്നുള്ള കറക്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതും ഇതുമാണ് പോയിന്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ പോയിന്റിന് താഴത്ത് നിന്നല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടക്ക് തുടങ്ങാം ആ ടക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അപ്പം ആ ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത് വളഞ്ഞു പോവില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ച് മേളിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഉള്ളിക്ക് കെർവ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആറ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അര ഇഞ്ചിൽ തുടങ്ങില്ല നമ്മളൊരു കാല് ഇഞ്ച് നേരിയതായി തുടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ആറ് ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിക്ക എല്ലാവർക്കും ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി അത് ടക്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതൊരു ഏഴ് വരെ ആക്കാം ലെങ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒരാൾക്കാണെങ്കിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ആറ് ഇഞ്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ആറ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുമാതിരി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഷെയർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ഇനി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ലൈൻ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂ വരുമ്പോൾ ലൂസ് വരുമ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരും മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അത് നമുക്ക് ലൂസ് എത്രയാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഇഞ്ചാണ് ലൂസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് പിടിക്കുള്ളൂ സി ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് പിടിക്കണത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ അര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നായി മാറും നിങ്ങളുടെ ലൂസ് എത്ര നിങ്ങൾ തുണിക്ക് ലൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തും ഇതേ അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തും മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഇതേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക കണ്ടോ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും യോജിപ്പിക്കുക അല്ല
ഈ തുണികളുടെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് പിടിക്കാതെ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് സെൻറ്ററിൽ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ മടക്ക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പം നമുക്കത് ഇതാക്കാം തയ്ച്ചു നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ തയ്ക്കുന്ന തുണി നൂലിൻ്റെ കളർ ക്രീം കളർ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുള്ളൂ ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്രീം കളർ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടക്ക് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ മടക്കിയ ആ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ ടക്ക് കൂടി എടുക്കണമാണ് നോക്കാം ടക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തെ തുമ്പും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല ഇവിടത്തെ തുമ്പും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നമ്മളത് പറ്റത്തെ കട്ടി ചട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചെങ്കിലും അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കണം ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ആണെങ്കിലും അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ നിർത്തണം നമ്മളത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇതേ മരത്തി തന്നെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിൽ ടക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങനെ നഖം വെച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടക്ക് ഇടുമ്പോൾ ടക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചുളുക്കം കൂടി വന്നിട്ടില്ല അതിന് കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കണത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നല്ല വിരിഞ്ഞും നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നല്ല വിരിവും നമുക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ പോകണം എന്നാലേ നമുക്ക് എല്ലാവരും ബോഡി ഷേപ്പിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഷേപ്പിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതി ആയിരിക്കുമല്ലോ കണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്